ഈ വാർത്താ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ലൈവ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ മണിപ്പൂരിൽ കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇംഫാലിലേക്ക് മടങ്ങി കലാപം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ചുരാചൻപൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ വിഷ്ണുപൂരിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലീസ് തടഞ്ഞത് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് രാവിലെയും വെടിവെപ്പുണ്ടായതുൾപ്പെടെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഈ നടപടി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടാക്കി ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇംഫാലിലേക്ക് മടങ്ങിയത് യാത്ര റദ്ദാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തി സന്ദർശനം നടത്തുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ആളുകൾ നേരത്തെ ഇതേ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇന്നും ഒരു തടസ്സമോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് മനഃപൂർവ്വം തടയുന്നതായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകള് ഒരു പത്തായിരം സ്ത്രീകൾ വന്ന് അവര് അവര് പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് വിടുന്നതിനകത്ത് അവർ പോലീസുമായിട്ട് സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് മണിപ്പൂരിലെ പോലുള്ള മേഖലയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്തരം സംഘർഷത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പാൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കുക്ക് ഏരിയയിലോട്ട് പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് മേത്തി ഏരിയയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ യാത്ര റദ്ദാക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിഷ് ചെയ്യുകയും വേദി ചെയ്യുമായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകണ്ട മലപ്പുറം പോകണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം എവിടെ എടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ സീൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ പറയാമായിരുന്നല്ലോ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവരിതിനെ പോലീസ് എസ്കോട്ടും പൈലറ്റും തന്നത് സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുറത്ത് വരും ഇതിനെ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ പ്രതിപൂട്ടിലാവുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ വിഷയം നിതിൻ അംബുജൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകും നിതിൻ ഇന്ന് തന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഈ കലാപ ബാധിത മേഖലകളിലേക്കും ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകുമോ അതോ അത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റുമോ എന്താണ് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ബിജുകുമാർ ഇന്ന് തന്നെ കലാപ ബാധിത മേഖലകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഇതിന് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര പോകാനാണ് ഇരു ഗ്രാമങ്ങളിലെ അതായത് ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാവിലെ പതിനേ കാലോടുകൂടി തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തുടർന്നു ഇതിനിടയിൽ പോലീസുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് യാത്ര തുടർന്നത് പക്ഷേ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിടപ്പോഴായിരുന്നു പോലീസ് തടഞ്ഞത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ കല ആയുധധാരികളായി ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് യാത്ര തടഞ്ഞത് പിന്നീട് മണിക്കൂറുകളോളം രാഹുൽ ഗാന്ധി വാഹനത്തിൽ തുടർന്നു ഈ നേരമെല്ലാം തന്നെ പോലീസുമായി ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതൊരു പോലീസ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെയാണ് പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കൂക്കി വിഭാഗക്കാരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് തടഞ്ഞത് കൂക്കി വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രം കാണാനായിരുന്നു പോലീസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാൻ പോലീസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇത്തരം ഒരു നീക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊടുത്ത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് റോഡ് മാർഗം പോകാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് പിന്നീട് പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇംഫാലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അടക്കം വലിയ സംഘർഷം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു പോലീസും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറെ നേരം സംഘർഷമുണ്ടായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ നേരം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഈ നേരമായിരുന്നു പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചത് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കിയത് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇംഫാലിലേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്തായാലും യാത്ര റദ്ദാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം മാത്രമേ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുള്ളൂ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൂക്കി വിഭാഗങ്ങളുടെയും അതോട
കലാപം ഇപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മണിപ്പൂരിൽ തിരികെ വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും വൈകാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ നടപടികൾ തുടരുമെന്നാണ് കരസേന ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെയായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ വെടിവയ്പ് നടന്നത് നിതിൻ അമ്പുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇംഫാലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അവിടെ ഒന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഈ കുക്കി മെയ്തി വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചത് സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാത്ര അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ച ശേഷം ഈ പ്രതിഷേധക്കാരെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേരള കാത്തലിക്സ് ബിഷപ്സ് കൗൺസിൽ വംശഹത്യ തടയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കെ സി ബി സി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജേക്കബ് ജി പാലക്കാപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി കലാപം അടിച്ചമർത്താതെ മൗനം തുടരുന്നത് കുറ്റകരമാണ് മണിപ്പൂരിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഫാദർ ജേക്കബ് ജി പാലക്കാപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമസ്ത അധികാരവുമുള്ള ആളുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രത്തിലും ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചും ഉത്തരവാദിത്വത്തിനനുസരിച്ചും സത്യമായ നടപടികൾ സർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ശക്തമാവുകയും ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ ഭരണ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഇഷ്യൂ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം കാരണം ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് മണിപ്പൂരിലെ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് അവരെ തിരുത്താനോ അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നു ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ വഴിയെയാണ് കെ സി ബി സി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിനെ തിരുത്തുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഈ സംഘർഷങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ കെ സി ബി സി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കെ സി ബി സി വക്താവ് കൂടുതലായി സൂചിപ്പിച്ചത് അതെ വിജയകുമാർ വലിയൊരു വിമർശനം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കെ സി ബി സി ഉയർത്തുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിൽ അവർ എടുത്തു പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളണം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നതാണ് ബഹുസ്വരതയാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ കാതൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാതൽ അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണം അടിച്ചമർത്തേണ്ടത് അടിച്ചമർത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമപരമായ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയപ്പെടുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്തുക തന്നെ വേണം മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വംശഹത്യ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ജേക്കബ് ജി പാലക്കാപ്പള്ളി ഫാദർ പറയുന്നത് എന്തായാലും വലിയ തോതിൽ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പൂർണ്ണമായി മണിപ്പൂരിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈന്യത്തിന് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി തുടരുന്നത് കുറ്റകരമായ മൗനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ആ മേഖലയിൽ മണിപ്പൂരിൽ വേണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കെ സി ബി സി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അതായത് ഒരു അടവു നയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടവു നയത്തിനും തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കെ സി ബി സി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്തായാലും ഫാദർ ജേക്കബ് ജേക്കബ് ജി പാലക്കപ്പള്ളിയുടെ ഈ വിമർശനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കെ സി ബി സി അടക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളോട് ബി ജെ പി അടക്ക ബി ജെ പി അടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മണിപ്പൂർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെ സി ബി സിയുടെ പ്രസ്താവന വരുന്നത് നേരത്തെ തലശ്ശേരി രൂപത ബിഷപ്പ് പാംബ്ലാനി രൂക്ഷമായ വിമർശനം അവിടെ നടക്കുന്നൊരു വംശഹത്യ തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു എന്തായാലും രൂക്ഷ വിമർശനം കെ സി ബി സി കൂടി ഉയർത്തുന്നതോടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഇനി ഒരു സന്ധിക്കില്ല വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമായി തന്നെ അവർ അത് പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിജയകുമാർ യെസ് ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരനാണ്
ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കാൻ കളക്ടറെ ഇപ്പോൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഗൗരവമായി ആ യോഗം വിളിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യോഗത്തിലേക്ക് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എൻ എച്ച് നോട് ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങളും അവരുടെ ധാരണകളും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളക്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ കുതിരാന് സമീപം റോഡിൽ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് മന്ത്രി കെ രാജനും കളക്ടർ കൃഷ്ണതേജയും സന്ദർശനം നടത്തി മൂന്ന് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിലാണ് റോഡിലെ വിള്ളൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ രണ്ട് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും സൂരജ് സജി തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും സൂരജ് ഇതിൽ കരാർ കമ്പനിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് മന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഈ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വിജയകുമാർ വലിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം കുതിരാൻ തുരങ്കം ഇറങ്ങി പാലക്കാട് നിന്ന് ഈ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന പാതയാണിത് കുതിരാനിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് ദൂരമുള്ളൂ ഈ ഇത് നേരെ വന്ന് കയറുക ഒരു പാലത്തിലേക്കാണ് ഈ പാലത്തിനും കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഉയർന്ന ഭാഗം ഇത് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയാണ് ഈ പാലത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വിള്ളലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മൂന്നിന് വിള്ളലുണ്ടായ പ്രദേശമാണ് അവിടെ താൽക്കാലികമായ ഒരു മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ഈ വിള്ളൽ അടയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന പാറപ്പൊടി അതിന് മുകളിൽ വിതറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുമായിരുന്നു മഴ പെയ്തതോടുകൂടി വീണ്ടും ഈ വിള്ളലിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ എല്ലാം വലിയ ആഴത്തിലുള്ള വിള്ളലുകളാണ് ഇതിലൂടെ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങി അപ്പുറത്തെ അതായത് ഇടതുവശത്തെ ഈ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോട് കൂടി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് കാരണം ഇതിനിപ്പുറത്ത് കടകളുണ്ട് ഒരു വായനശാലയുണ്ട് ഇടത്തുവശത്തായിട്ട് ഇത് ഇത് എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമീപത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിലേക്കായിരിക്കും വീഴുക ഈ പ്രദേശം ഈ അപ്രോച്ച് റോഡ് ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശം വനംവകുപ്പിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഈ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ ഒരു അപ്രോച്ച് റോഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മണ്ണ് എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചതിൽ അശാസ്ത്രീയതയാണ് ഈ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താഴാൻ കാരണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് റോഡ് പണിയുമ്പോഴും അതിന്റെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഇത് പകരം ചരിച്ച് കല്ല് മാത്രം പാകിക്കൊണ്ട് കരിങ്കല്ല് പാകിക്കൊണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ബലമില്ലാത്തതിനാൽ മഴ പെയ്യുന്നതോടുകൂടി മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നീളത്തിൽ വലിയ വ്യാപ്തിയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് പുറകിൽ കാണുന്നത് ഒരു വളവാണ് ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് വേഗത കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയരുന്ന ആവശ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയ കെ രാജനും രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത് ഈ കരാർ കമ്പനിക്കെതിരെ ഈ കരാർ കമ്പനി ടോൾ പിരിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശം ഇതിന്റെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനമായിരുന്നു രാജൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കാരണം വഴിവിളക്കുകൾ പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും കരാർ കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധ ടോൾ പിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിയമ നടപടികളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പോകുന്നത് ഈ സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാശ്വത പരിഹാരം എത്രയും വേഗം കാണുക എന്നൊരു നടപടിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതിനായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉൾപ്പെടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇതിന് പരിഹാരം കാണുക
ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം മാത്രികൾ പറയുന്നത് ഓരോ പൗരനും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് ആചരിക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമായി ഇതിനെ കാണരുതെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകർക്കുന്ന നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്മാറണമെന്നും കോഴിക്കോട് പാളയം ഇമാം ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏക സിവിൽ കോഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആശങ്ക ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആ ഒരു മുറവിളി അത് അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ എം കെ സ്റ്റാലിനും രംഗത്തെത്തി മതങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വിജയം നേടാനാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശ്രമമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ വിമർശിച്ചു രണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇന്നൊരു അറിയിപ്പ് പറയുന്നത് പൊതു സിവിൽ ചട്ടം കൊണ്ടുവരപ്പെടും എന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കാറ് ആക ഒരു നാട്ടിനുടെ ചട്ടം ഒഴുങ്ങ് സീർകുളിക്ക വേണ്ടും മതക്കലവർത്തി ഏർപ്പെടുത്ത വേണ്ടും ഒരു നാട്ടിലെ രണ്ട് വിധമാന ചട്ടങ്ങൾ ഇരിക്കക്കൂടാതെ എങ്കിലാർ നമ്മുടെ മോഡി അവർ ആക മതപ്രച്ചനയെ അധികമാക്കി നാട്ടിലെ കുഴപ്പത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി വെറ്റി പെറ്റി വിടലാമെന്ന് അവർ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാറ് ഞാൻ ഉറുതിയോട് ചൊല്ലുകയേ നിശ്ചയമായ ഉറുതിയായ വരയിരിക്കപ്പെടുകയും നാടാളുമന്ത തേർതലിലെ ഭാരതീയ ജനതാ കക്ഷിക്ക് ശരിയാണ പാഠത്തെ മക്കൾ വഴങ്ങുവതിക്ക് തയ്യാറാക്കി ഇരിക്കാറ തയ്യാറാക്കി ഇട്ടാറ് വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും പറഞ്ഞു നിതിൻ അംബുജൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും നിതിൻ ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ജൂലൈ മൂന്നാം വാരം നടത്തേ നടന്നേക്കുമെന്നാണ് ഇന്നലെ ചേർന്ന പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രിസഭാ സമിതിയുടെ തീരുമാനം ഉറപ്പായും ആ സമ്മേളന കാലത്ത് ഏക സിവിൽ കോഡ് ബില്ല് വരും എന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും ബി ജെ പി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക പാർലമെന്റിൽ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോഴും എത്രത്തോളം എത്ര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഏക സിവിൽ കോഡിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനെ പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം നിലവിലിപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അതിശക്തവുമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വൈവിധ്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന നിയമമാണ് ഇതിനെ ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു കൂടാതെ സി പി എമ്മും ഡി എം കെ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ശക്തമായി തന്നെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തുണ്ട് എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ വിമർശനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അണിയറയിൽ ഇത് പ്രാരംഭ നടപടികൾ കടക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് നേരത്തെ വിജുകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അടുത്ത മാസം നിയമസഭ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വർഷകാല സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കെ ഇത് ഉന്നയിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചി കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായി തന്നെ വിമർശനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചും എന്നിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എം കെ സ്റ്റാൻ അടക്കം വ്യക്തമാക്കിയത് വോട്ട് നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതേസമയം തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ഒരു കൃത്യമായ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം അപ്പുറം ഒരു കൃത്യമായ നിലപാട് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം കൂടാതെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കമെന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പാർലമെന്റിന് മുമ്പാകെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകും ഭിന്നതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിയോജിപ്പെന്നും ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നു പക്ഷേ പരമാവധി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഈ
വിജയകുമാർ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ വിവരശേഖരണം നടക്കുകയാണ് വൈകിട്ടോടുകൂടി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പി ഡി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിസാർ മേത്തറാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് അശ്ലീല സജുവയോടുകൂടിയുള്ള സന്ദേശം വാട്സാപ്പിൽ പങ്കുവച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മൂന്ന് ദിവസമായി പി ഡി പിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിയുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചാണ് ഈ നിസാർ മേത്തർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയിരുന്നത് നിസാറാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തക നിസാറിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിയത് പക്ഷേ നിസാറാകട്ടെ രാത്രി രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും എല്ലാമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് അശ്ലീല ചിവിയോടുകൂടിയുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ശരീരഭംഗി ഉൾപ്പെടെ അശ്ലീല ചിവിയോടുകൂടി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് താൻ കൊച്ചി ആസ്വദിച്ചു വരികയാണ് അതിനിടയിൽ അയച്ച മെസ്സേജുകളാണിത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് പി ഡി പിയുടെ സമാരാധീനായ നേതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മാദനി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ായി കൊച്ചിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയ ആളാണ് നിസാർ നിസാർ പറയുന്നത് താനിവിടെ കൊച്ചി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആ ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താങ്കൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ അയച്ചത് ഇതൊരു തമാശയായി കാണണമെന്ന് പറയുകയാണ് തന്റെ നേതാവ് ഇവിടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിലവിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഒരു നടപടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിലവിൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് ഒപ്പം ഈ പി ഡി പി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം പ്രതികരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രാഥമികമായി നിസാറിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ മെസ്സേജ് അയച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് സമാനമായ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഈ നേതാക്കൾക്കും കാണിച്ചു നൽകിയിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് നിസാറിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്താമെന്നാണ് എന്തായാലും നിസാറിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുള്ളത് സംഘടനാ തലത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപരമായി നടപടി വേണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായ കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിജയകുമാർ യെസ് പി ഡി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിസാർ മേത്തറിനെതിരെയാണ് പരാതി രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഇയാൾ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തു എന്നാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചത് പ്രാഥമിക് വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പി ഡി പി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനി മരണം കാസർഗോഡ് ചെമ്മനാട് സ്വദേശി അശ്വതിയാണ് മരിച്ചത് ചെർക്കളയിൽ ടി ടി സി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അശ്വതി പനിയും ക്ഷീണവും കാരണം കാസർഗോഡെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ വിവരങ്ങൾ നൽകും അരുൺ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഈ പകർച്ചപ്പനി ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധ നടപടികളിലേക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഒക്കെ ആ വിജയകുമാർ പൊതുവെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ ആ ഈ പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം വ്യാപകമായി വർദ്ധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമെന്നുള്ളത് ഈ പനി മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആ കാസർഗോഡ് ചെമ്മനാട് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുകാരി അശ്വതിയാണ് മരിച്ചത് ആ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് ആ മരണം സംഭവിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പനിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷീണവും ബാധിച്ച് അശ്വതിയെ കാസർകോട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ രണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ദിവസം ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്നാണ് മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള
പനിയും ക്ഷീണവും കാരണം കാസർഗോട്ടയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും പിന്നീട് ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് മംഗളൂരുവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇന്ന് പുലർച്ചെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നാണ് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പനി സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിരന്തരമായ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി പനിവാർഡിൽ രോഗികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പനി ബാധിതരെയും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരെയും കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ വാർഡിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലഭിച്ചു മുന്നൂറ് കിടക്കകളുള്ള കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാതെ രോഗികളെ കോട്ടയത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നുവെന്നും പരാതിയുണ്ട് ശ്യാംകുമാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും ശ്യാമ എന്താണ് ഈ പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോന്നിയിലെ ആളുകളെ അയക്കാത്തത് അതിനെന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നൽകാനുണ്ടോ വിജയകുമാർ പത്തനംതിട്ട ഒരു മലയോര പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രി ജനറൽ ആശുപത്രിയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ് എല്ലാ കേസുകളും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മുന്നൂറ് കിടക്കകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പനി ബാധിതർക്ക് ഗുരുതരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ പോലും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു പനിവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ അവരെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ പോലും നിർബന്ധിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ കിടക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നിലത്ത് പോലും കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പോയി വരുന്നവർ പറയുന്നു ഇവരൊക്കെ വീടുകളിൽ ചികിത്സ തുടരുകയാണ് ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കാൻ വലിയ സൗകര്യമുള്ളപ്പോഴാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വാർഡുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി രോഗികളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വിജയകുമാർ യെസ് ശ്യാംകുമാർ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്യാമ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കോന്നിയിൽ ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യമുണ്ട് അത് ബോധപൂർവ്വം അത് കോന്നി ഒഴിവാക്കുകയാണോ അതിനെന്താണ് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനോ നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധ്യ കേരളത്തിലെ കുറേ അധികം ജില്ലകളിലെ ഒരു മികച്ച ചികിത്സ നൽകുന്ന കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോന്നി പോലെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാകാം എന്താണ് നമ്മളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് വിജയകുമാർ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിലവിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് മികച്ച ചികിത്സ സംവിധാനമുണ്ട് ബെഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ രോഗികളെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് എത്തുന്നു കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെയാണുള്ളത് പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ കോന്നിയിലേക്ക് നിയമിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഒരു ഏകോപനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പേരെ അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കോട്ടയത്തേക്ക് അയക്കുകയും കോട്ടയത്ത് വാർഡുകൾ നിലത്ത് പോലും കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗികൾ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഒരു ഏകോപനമില്ലായ്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മന്ത്രിയുടെ അടക്കം ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കോന്നിയിൽ ഇത്രയും സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവിടേക്ക് രോഗികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പനി ബാധിതരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തിക്കിത്തിരക്കി വാർഡുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ട ബ്യൂറോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉന്നത നേതാവ് കൈതോലപ്പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കോടികൾ കടത്തിയെന്ന ദേശാഭിമാനി മുൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ജി ശക്തിധരൻ്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ജി ശക്തിധരൻ സി പി എമ്മിനെയോ ദേശാഭിമാനിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തെറ്റുമറയ്ക്കാൻ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനുമാണ് ഇക്കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സി പി എമ്മിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന
വിജയ് കുമാർ ഇ പി ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് മുതിർന്ന നേതാവും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുമായി ഇ പി ജയരാജൻ തയ്യാറായി എന്നതിലും ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെയുണ്ട് അതും രാഷ്ട്രീയമായി കൂടെ വായിക്കണം പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഈ പ്രതികരണം ഉടനീളം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ജി ശക്തി ശക്തിധരനെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നില്ല പകരം ആദ്യം ഈ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന ആ കുറിപ്പ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകും എന്നാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനോ സി പി ഐ എമ്മിനെയോ ദേശാഭിമാനിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിലപാട് ജി ശക്തിധരൻ ഈ കുറിപ്പിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലയ്ക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ ഈ കുറിപ്പിനെയും ജി ശക്തിധരന്റെ ഈ ആരോപണത്തെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ അഴിമതി അവർക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കേസുകളും മറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എമ്മിനെ അങ്ങനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കാര്യമായി ഒന്നും ജി ശക്തിധരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഒക്കെ ഒന്നടങ്കം ചേർന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജി ശക്തിധരനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കടന്നാക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ആരോപണം എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കടന്നാക്രമണം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ കൈതോലപ്പായയിൽ ഇങ്ങനെ കോടികൾ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി എന്നൊരാരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത് അത് സംബന്ധിച്ച് പലവിധ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ പൊതുവിൽ ഈ വിഷയത്തോടൊരു അകലം പാലിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊരു അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ് എന്ന് ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ തോന്നുമല്ലോ എന്ന് പലരും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തുമ്പോഴും ജി ശക്തിധരനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ഇ പി ജയരാജൻ തയ്യാറായില്ല എന്നതുകൂടി ആ ഈ പ്രതികരണത്തിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയ ഭാഗമായി കരുതേണ്ടി വരും യെസ് സജോ ദേവസ്യാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇ പി ജയരാജന്റെ മറുപടിയിൽ ജി ശക്തിധരനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല ജി ശക്തരൻ സി പി എമ്മിനെയോ ദേശാഭിമാനിയോ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അധ്യാപക നിയമനത്തിന് വ്യാജ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചമച്ചത് സുഹൃത്തും മാതമംഗലം സ്വദേശിയുമായ കെ രസിതയെ മറികടന്ന് ജോലി നേടാനെന്ന് കെ വിദ്യയുടെ മൊഴി കരിന്തളം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവിനായി അപേക്ഷിച്ചവരിൽ തന്നേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള രസിതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിദ്യ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി കാലടി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യയുടെ സീനിയർ ആയിരുന്നു കെ രസിത അരുൺ പൂപ്പറമ്പ വിവരങ്ങൾ നൽകും കാസർഗോഡ് അരുൺ ഈ കെ വിദ്യ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മൊഴിപ്പകർപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യ ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റാരുടെയും സഹായം അതിന് ലഭിച്ചില്ല എന്നാണോ അവർ പോലീസിന് നൽകുന്ന മൊഴി വിജയകുമാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ കെ വിദ്യ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഈ വ്യാ വ്യാജരേഖ കേസിൽ അന്വ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഏറെക്കുറെ നിലച്ചമട്ടാണ് അതിൽ ആ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് പിന്നീട് ആ കോടതിയിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നു ആ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പോലീസ് നൽകിയിട്ടുമില്ല കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ ആ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണ നടപടികളിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് പോലീസ് എടുത്തത് മറ്റ് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ആ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഈ വിദ്യ തന്നെ പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള മൊഴിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് താൻ ഈ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചത് ആ തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള തന്നേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആ മാതമംഗലം സ്വദേശി കെ രസിതയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ആ മൊഴി നൽകുന്നു അത് അകളി പോലീസിനും നൽകി സമാനമായ മൊഴി നീലേശ്വരം പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ച ഘട്ടത്തിലും ആ ആ മൊഴി ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ വിദ്യ എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഈ കേസിന് ഗൗരവം വരുന്നു ഇതിൽ ആരെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ
ഇതിനകത്തുള്ളത്രയും യോഗ്യതയില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കരിന്തളത്തേക്ക് എത്തുകയും ആ വിദ്യ ഈ അവിടെ അഭിമുഖത്തിൽ രസീതിയുമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത്തരത്തിൽ വ്യാജ രേഖ നിർമ്മിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസൂത്രണം അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെത്തൽ പോലീസിന് ഇതുവരെ ഇല്ല ആ വിദ്യ അത്തരത്തിൽ മൊഴി നൽകുന്നുമില്ല അത് പോലീസ് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തായാലും ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യും വിജയകുമാർ യെസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായി വരും എന്ന് പറയുമ്പോഴും പോലീസ് അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയമുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം ഈ വിഷയത്തിൽ കെ വിദ്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഇനിയും പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ മൊഴിയിൽ അത്തരം സൂചനകളില്ല എന്നാണ് കാസർഗോഡ് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന പരിപാടിയിൽ കറുപ്പ് വസ്ത്രത്തിന് വിലക്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ച് ഹാജറുകൾ അധികമായി നൽകുമെന്നും ഡൽഹി ഹിന്ദു കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിന്റെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നത് നിതിൻ വിചിത്രമെന്ന് തോന്നാവുന്ന സർക്കുലർ ആണല്ലോ ഇത് ഒന്ന് കറുപ്പ് വസ്ത്രത്തിന് അവിടെ വിലക്കുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്താൽ അഞ്ച് ഹാജറുകൾ നൽകും അധികമായി ഏത് പരിപാടിയിലാണ് അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ബിജുമാർ ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളിലാണ് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഹിന്ദു കോളേജാണ് ഇതിന്റെ വേദി ഈ പരിപാടി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹിന്ദു കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ വിചിത്രമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അധിക ഹാജർ നൽകും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നടപടി ഉണ്ടാകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് അവധി കാരണം നാട്ടിലാണ് ഇവർക്കും തന്നെ പലപ്പോഴും എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രതിഷേധം രംഗത്തുണ്ട് എൻ എസ് യു അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ശരി നിതിൻ തുടരുക ഇപ്പോൾ എൻ എസ് യു ഐയുടെ വക്താവ് സ്നേഹ സാറ ഷാജി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് സ്നേഹ ഇതിൽ ഈ സർക്കുലർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണുമ്പോഴറിയാം വിചിത്രമാണ് അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും കറുപ്പ് വസ്ത്രം പാടില്ല ഇന്ന് പങ്കെടുത്താൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്താൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് അധികമായി നൽകുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണം ഇത്തരമൊരു സർക്കുലറിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നരേന്ദ്രമോദി വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ മുതലാണ് ഇത്തരം സർക്കുലറുകൾ പല കോളേജുകളും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ നിലവിൽ ഹിന്ദു കോളേജിലെ കോമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ സർക്കുലർ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കുലറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഒന്നാം വർഷ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ പലരും മലയാളികൾ ബലിപെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ ലീവെടുത്ത് പോയവരുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് കർശനമായും നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾ അവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കെതിരെ പ്രിൻസിപ്പൽ നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളാകെ ഭീതിയിലാണ് കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടഞ്ഞു വെക്കുക മുതലായ നടപടികൾ ഇതിന് മുൻപും കോളേജ് അധികൃതർ കുട്ടികൾക്ക് എതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഭീതിയിലാണ് ഇതിനെതിരെ എൻ എസ് യുവും മറ്റ് സംഘടനകളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ഈ ഒരു സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് കോളേജിന്റെയും അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു നിലപാട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് യു ഐ ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്തായിരിക്കും തുടർ നടപടികളൊക്കെ ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതായത് പങ്കെടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ള നിലപാട് കോളേജുകളെ അറിയിച്ച് അറിയിച്
തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലം ഇപ്പോഴുണ്ട് കാരണം നിർബന്ധമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു മാത്രമല്ല കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നേറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രതിഷേധം ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇതിന് രംഗത്ത് വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാളത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം അടക്കം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എൻ എസ് യുവിന്റെ നിലപാടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇതിനെതിരെ ഏതും തരത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഭാഗത്ത് നടപടി ഉണ്ടായ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എ ബി പി ഒഴികെയുള്ള മറ്റു വിദ്യാസംഘടനടക്കം ഈ വിഷയത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നേക്കും വിചിത്രമായ നടപടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന പരിപാടിയിലാണ് കറുപ്പ് വസ്ത്രം വിലക്കിയത് തന്നെയുമല്ല പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ച് അറ്റൻഡൻസ് അധികമായി നൽകും എന്ന് ഡൽഹി ഹിന്ദു കോളേജിലെ ക്രിസ്റ്ററി വിഭാഗം സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പ്രിൻസിപ്പലിന് യുക്തമായ നടപടി എടുക്കാമെന്നും ഈ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഈ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ മതപരമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ ഐ എം എ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ രോഗിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡം ഇക്കാര്യത്തിൽ പാലിക്കണമെന്നും ഐ എം എ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ സുൽഫി നുഹു പറഞ്ഞു ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ആശുപത്രികളിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ തിയേറ്ററുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രോഗിയാണ് അപ്പോൾ രോഗിയുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അണുബാധ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അത് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഫുൾ സ്ലീവ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് ലോങ് സ്ലീവ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർജറിക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി പേഷ്യന്റ് കെയർ ആണ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മതപരമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ബാച്ചുകളിലെ ഏഴ് എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് പ്രിൻസിപ്പലിന് കത്ത് നൽകിയത് എം ജി പ്രതീഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും പ്രതീഷ് ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഐ എം എ അവരുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു എസ് ഒ പി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചേ പോകൂ എന്ന് ഐ എം എ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അതിൽ അവരുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടോ ആ വിജയകുമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് വിവിധ ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു കത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് കൈമാറുന്നത് ഈ കത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നിരസിച്ചിരുന്നു കാരണം അത് അപ്രായോഗികമായ കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് ാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ആ ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അത് ഈ എന്നാൽ ഈ കത്ത് പുറത്ത് വന്നത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കത്ത് നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും അക്കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നതുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇന്ന് നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഐ എം എയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തെ ഒരു തരത്തിലും ഐ എം എ അധികൃ
അവൻ്റെ മേത്തേക്ക് പോകരുതോ എന്തോ കാണണ്ടോ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കട്ടെ അവരെ ഇറക്കിട്ട് മതി ഇതാണ് ഭീകരാഗ്രഹം നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു നിഖിൽ ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ചിലർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ദേ ഭാരതിൽ കണ്ടു ഇതാ ഇവിടെ ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ കണ്ടു ശൗചാലയത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുക പിന്നീട് അവരെ പുറത്തിറക്കാൻ പോലീസിന് പെടാപ്പാട് എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്താണ് ഈ ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ സംഭവിച്ചത് വിജയകുമാർ ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ദേ ഭാരതിൽ നടന്നതിന് സമാനമായ സംഭവമല്ല വന്ദേ ഭാരതിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയൊരു നാടകമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വികലാംഗനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ട്രെയിനിൽ ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ഇത് ശ്രീജകം ഏതാണ്ട് കോഴിക്കോട് പിന്നിട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഇത്തരത്തിന് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ചെറുപ്പം എത്തിയപ്പോഴാണ് ആർട്ടിഫിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതും ഏറെ നേരം വിളിച്ചിട്ടും ഈ ശുചിമുറി തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട അത് കുത്തി തുറന്ന് ഈ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആളെ പുറകെ പുറത്തെത്തിക്കേണ്ടി വന്നതും അദ്ദേഹം വികലാംഗനാണ് അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുചിമുറിക്ക് അകത്ത് കയറിയതിനു ശേഷം ഇത് തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് തുടർ അന്വേഷണ വിക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടിസ് എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിസ് നിലവിൽ അറിയിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പക്ഷെ വന്ദേ ഭാരതിൽ സംഭവിച്ചത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു കാസർകോട് നിന്ന് കയറി ഉടൻ തന്നെ ഈ ശുചിമുറിക്ക് അകത്ത് കയറി ഈ ഒരാൾ ഇരിക്കുകയും തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് വെച്ച് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഒടുവിൽ ഷൊർണൂരിൽ വെച്ച് ഈ ട്രെയിനിന് അകത്ത് കയറിയിരുന്ന ആ ശുചിമുറിക്ക് അകത്ത് കയറിയിരുന്നയാളെ പുറത്തിറക്കുകയും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന സംഭവമല്ല ഇന്നുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ആർ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരം യെസ് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ കുടുങ്ങിയതാകാം എന്ന ഒരു സൂചന കൂടിയുണ്ട് ശബരി എക്സ്പ്രസ്സിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതനായി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം വൈകിയാണെങ്കിലും പക്ഷേ വന്ദേ ഭാരതിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അല്ല എന്നാണ് നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാട്ട് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ ലൈവ് ന്യൂസ്